আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সাথে আছি বাংলাদেশি আমেরিকানো আশা করি যে যেখানেই আছেন সবাই খুব ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি শীতের বহুল পরিচিত এবং জনপ্রিয় পিঠা দুধ চিতই নিয়ে তো দুধ চিতই বানাতে যাওয়ার আগে আপনাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করব আমি জানি আমার মতো অনেকেই আছেন যারা গুড় দিয়ে দুধ চিতই পিঠা খেতে পছন্দ করেন অথচ তাদের মধ্যেই আবার অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন গুড় দিলে হঠাৎ করে না আবার দুধটা ফেটে দই হয়ে যায় তাই আজ আমি আপনাদের সাথে সেটাই শেয়ার করব কিভাবে চিতই পিঠাটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং দুধ একদমই ফাটবে না তো চলুন দেখে আসা যাক আমার দুধ চিতই বানানোর পুরো রেসিপিটি তো দুধ চিতই বানাতে আমার যা যা লাগছে তা হচ্ছে চিতই পিঠা নারকেল কোড়া খেজুরের গুড় গরুর দুধ চিনি লবণ এবং হালকা কুসুম গরম পানি আমি এখানে তিন কেজি পরিমাণ গরুর দুধ বসিয়ে দিয়েছি আমি এটি জাল দিয়ে এক কেজি পরিমাণ করে নিব আপনারা কেউ চাইলে গরু দুধও ইউজ করতে পারেন অথবা গরু দুধকে কতটা নেবেন এবং কতটা ঘন করবেন এটি সম্পূর্ণ আপনার রুচি এবং চাহিদার উপর নির্ভর করছে আর আমি আজ এখানে দশ থেকে বারোটি পিঠা ভেজাবো আপনারা আপনাদের চাহিদা মতো পিঠা ভিজিয়ে নেবেন আমি পিঠাগুলোকে ঘরে বানিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে পরবর্তীতে আমার এই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তবে আমার পিঠাগুলো খুবই নরম তুলতুলো হয়েছে এরপর আমি পিঠা ভেজানোর জন্য একটা হাঁড়ি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি তো আমি প্রথমে এক কাপ গরম কুসুম পানি দিয়ে দিয়েছি এরপর আমি আমার স্বাদ এবং পরিমাণ অনুযায়ী দিয়ে দিলাম খেজুরের গুড় দিয়ে আমি সামান্য নাড়াচাড়া করে গুড়গুলোকে একটু গলিয়ে নিচ্ছি তো এরই মধ্যে গুড়গুলো গলে বলক আসতে শুরু করে দিয়েছে আমি মিষ্টি চেক করে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি এই চিনি কিন্তু আপনাকে দুধ ফাটা থেকে রক্ষা করতে কবজ হিসেবে কাজ করবে এরপর আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি আরও এক কাপ গরম পানি দিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমাদের স্বাদ মতো লবণ আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন তবে লবণ দিলে আপনার মিষ্টি স্বাদটা সম্পূর্ণই পাল্টে যাবে এরপর আমি সামান্য একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি নারকেল কোড়া আপনারা যদি কেউ নারকেল না খেতে চান তবে নারকেল নাই দিতে পারেন তবে আমার কাছে পরিপূর্ণ পিঠা মানে নারকেল গুড় দুধ তাই আমি নারকেলটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে সিদ্ধ করে নিচ্ছি তো এরই মধ্যে নারকেল গুড়ের মিশ্রণটি উতরাতে শুরু করে দিয়েছে আমি আবারও একটি চামচের মাধ্যমে চারোদিকে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এবং নারকেলগুলোকে চেক করে নিলাম সিদ্ধ হয়েছে কি না নারকেলগুলো সিদ্ধ হয়ে এসেছে তাই আমি এক এক করে পিঠাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তবে আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন পিঠাগুলো যেন ভাজে ভাজে এর মধ্যে দেওয়া হয় এতে করে আপনার পরবর্তীতে পিঠাগুলো উঠাতে সুবিধা হবে এবং পিঠা ভেঙে যাওয়ার কোনো পসিবিলিটি থাকবে না আমি একটি চামচের মাধ্যমে রসের ভিতরে পিঠাগুলোকে ডুবিয়ে দিচ্ছি এবং আপনারাও অবশ্যই পিঠাগুলো যেন ডুবে যায় সেটা নিশ্চিত হবেন পিঠাগুলো আবার একটু উতরাতে শুরু করেছে মানে রসগুলো তাই আমি আবার চামচের মাধ্যমে এগুলোকে একটু ডুবিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি যতক্ষণ না রস খেয়ে পিঠাগুলো একদমই টইটুম্বুর হয়ে যায় তো আমি এভাবে ঢাকা দিয়ে সাত থেকে আট মিনিট রান্না করে নিয়েছি আট মিনিট পর আমি ঢাকা তুলে নিচ্ছি আমার পিঠাগুলো একদম রস খেয়ে টইটুম্বুর হয়ে গিয়েছে আর অনেকটা নরম হয়ে গিয়েছে এ অবস্থায় আমি আলতো হাতে পিঠাগুলোকে এক করে দিয়ে চুলার আগুনটাকে নিভিয়ে দিয়েছি কারণ পিঠাগুলো ঠান্ডা হতে হতে বাকি রসগুলো খেয়ে নেবে পিঠাগুলো ঠান্ডা হতে হতে চলুন দুধগুলো আরেকবার দেখে আসি দুধগুলো ঘন হয়ে একদম হলদে হলদে হয়ে এসেছে এরকম অবস্থায় আমি চুলার আগুনটা নিভিয়ে দিচ্ছি আমি অপেক্ষা করছি দুধটা হালকা কুসুম গরম অবস্থায় চলে আসার জন্য দুধ এবং পিঠা দুটোই কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় আছে এ অবস্থায় আমি পিঠাগুলোকে দুধের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি আমার পিঠাগুলোকে দুধের মধ্যে ঢালা হয়ে গিয়েছে এখন আমি আলতো হাতে দুধের সাথে পিঠাগুলোকে মিলিয়ে দিচ্ছি
এরপর আমি পিঠাগুলোকে ঢাকা দিয়ে সাত থেকে আট ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম সকালবেলা আমি সুন্দর একটা ডিশে পিঠাগুলোকে বেড়ে নিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন আমার পিঠাগুলো একটুও ভেঙে যায়নি বা একটাও ভেঙে যায়নি এবং দুধেও ছানা বাঁধেনি তো আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ভালো খাবেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ